Hello， 大家好，这里是大叔，今天给大家带来合金弹头 Double X。本作和七代的关系有一点像二代和 X 的关系，咱们选用 DLC 的人物利奥纳。利奥纳的特点呢是手枪伤害 1.5 倍，弹药补充、载具的血量和伤害 1.2 倍，并且呢有一个神技月光锯，咱们进入游戏看一下。李欧娜的数学、语文、外语的成绩是八十四、六十和八十七，这个成绩比不知火舞当然是差了，但是也不错了啊，我可以。玩这款游戏你就知道，木之队在不打拳皇的时候平时在干什么。跟大家说一下李欧娜的月光锯，这就是使用方式。平时呢硬值比较大，但你可以使用下来取消。这样提高使用的效率。另外呢，你也可以利用雷来取消，这样几乎是无缝衔接的。不过这有一个弱点，就是使用的时候容易出雷或者把你的武器扔出去。所以说平时呢，咱们就用普通的下来取消月光锯。打 BOSS 的时候可以用雷来取消，这样提高输出，几乎可以秒掉很多 BOSS。这是本作的新武器，跟踪的激光。这里有一个分支啊，从下边走呢是菜刀队路线，从上边走可以拿坦克。上边走的简单一点，这里就是坦克。好，到手。还有一点，六娜扔的。雷是他的耳环炸弹，这个坦克可以放了。好粗的激光，这个好，这个粗。BOSS 出场，野生的大岩蛇，那就决定是你了，月光锯。用手刀来撸它，大概三秒钟 BOSS 就好。这样过了第一关。第一关过了之后呢，有一小段的剧情。好，摩登将军又被炸出来了。但是呢，来自未来的摩登君来支援他，来自于遥远的彼之地，这样天晴了，雨停了，摩登觉得自己要行了。跟大家补充一下，刘娜的月光锯呢，单次相当于四发手的伤害，如果背对着敌人，有二段输出。所以整体的输出，大家想一下，再加上手速快的话，这里触发了一个奖励啊！方法呢，就是不杀右侧的三个小兵，然后把这三个箱子都拆。这个地方是克拉克的天堂啊，那其他人其实非常一般。克拉克在这儿，我估计能打个一百多万伤害吧，简直逆天啊！啊，刘娜在这儿就拿了一百多万，还成吧，凑合。喷子，这个东西我太熟悉了。这儿有个隐藏。这里看起来是矿山，把机切换一下。其实利奥娜对武器的依赖程度呢，比别人要低很多。毕竟他有一个超强的月光锯，再加上他的弹药补充数是别人的一点二倍。这小兵啊，开车想跑，捡了个。好，地上的这个土堆不要碰，它会让你陷下去。看，这样就陷下去了，限制你的行动
，倒不会直接把你干掉，是一个点控。你该用就用吧。前面一会儿咱们也要开车啊，咱们也要开车。给大家演示一下月光炬的特殊功能啊，切炮弹。像这种实体攻击都都能够切掉啊，激光不行。这里的列车炮载具可能是本作最有创意的载具。你可以组建最多无解车厢。副车厢的话呢，上半部分是一是一炮而红的，就是一发子弹它就炸了，所以必要的时候你需要用主车厢来承担伤害。另外，如果你想保留车厢的话，这里会打得非常的怂。它唯一的好处是它这个炸弹啊是无限次数的。哦，后面来个炸弹车厢，把它拆掉。慢点走。好，这里又有个隐藏车厢，咱们把把它挂上。好，这里的这发炮弹我自己跳起来承受了，不然呢，其他的轨道炮就被打爆。他们是没有血量的，一发就挂了。炸弹，炸弹，慢点开啊！这里要打得很怂。注意角度，一旦人家发射子弹，咱们就非常被动，因为这个受力面积实在是太大了。必要的时候用炸弹来开路，看来还是要多开车呀、啊，开车的好处多多。好了，开车打 boss， 开车打 boss， 这好像哪里不对啊？我要保护好这些副车厢，啊，好的，干掉了，<笑>爽啊！虽然没有用月光炬。坦克切了他。用雷来取消，难免最后就要放一颗了，这个没办法。看起来是一个新的载具，咱们一会儿再开吧。等一等他啊，有的时候这这车带没了，他就不出现了。点个 C， 社长，社长是零分，都不如一个金币。这里坐车过。联机系统还是保留了，但是打贪分呢，最好还是克拉克。你打四五关没人家一个地方加的多呀，是一个向上的电梯。这个机甲差评啊！没有玻璃罩，看起来不帅啊！把这个炮台拆了，这个东西非常讨厌啊！在下面发射激光啊，限制你的移动。我把他俩拆了
，哎，我挨了一撒。但好在这个东西呢，咱们不用开很久。而且利欧娜的这个血量是二倍的啊，一点二倍。可怜这些俘虏都跳下去了，行了，该处理这些家伙了啊！排着队一个一个来，一家人就是要整整齐齐啊。好，清干净。这里应该是跳车了。哦，这蝙蝠好灵灵活呀，太狡猾了。被蝙蝠碰到的话，就降低你的移动速度。哦，后边来火球了。这里有一个寒冰菇，就解决了。但是咱们没有啊，所以要逃命。好在没有花盆需要保护，快快快快快快快！我的雷已经扔光了，我把这两个捡了。BOSS 战，这个 BOSS 要分头行动，所以咱们先撸他的下半身。好，撸完。好，开上这个机器了，就无敌了。啊，我的天！这是合金弹头啊，怎么变成了弹幕游戏？啊，我躲。确实，弹幕游戏我都玩过啊，虽然玩的不好，这种弹幕还是可以的。这咱们这个机器太大了，剩一只手了，身身残志坚啊！放了，太精准了啊！第四关神曲上线，瀑布。尤娜出门就十二发耳环炸弹，一点二倍啊！哦，出现了拿重型武器的地方小兵。还是老老老实实的蹲着吧。我刚才还想站起来，我发现敌方有发射那个手枪的小兵。啊，本来想站起来再蹲下用手刀的，放弃了，放弃了这个危险的想法。哦、跟我拼刀不是吧？这个妹子推倒，两个雷才解决了一个小兵，这个真是没有性价比。给了个细弹，我的天啊！瀑布里面藏坦克，这什么操作？有的时候你真的要服摩登军的脑洞，这个吸弹在这儿好用，因为是个下坡。切一下换这个 ，H， 砍爆。
哇，那个车真真扛砸呀！哦，我天！<笑>这里藏了更多啊！这子弹真密啊！我打的应该是普通难度，这子弹还这么密吗？好，趁着无敌劈了他。这个地方有一点难度，主要是敌人的啊类型啊，咱们不太熟悉。一地的咸鱼，这小虫子炸一下也很疼。啊，这个球是有一个加速度的。另外，鸵鸟转身的话呢，硬直比较大，这个要小心一点。尤其是面对那些食人花的时候，一口就可以把你吃掉。这个不要问我怎么知道的啊！小虫子也能把你炸死。哎，我不是故意的啊！啊，看这嘴，好长。上面的这堆虫子清了，哇、哦，那个家伙变异了，上面的虫子我必须要清掉啊！呃，这里能打到他吧？好，卡个位置可以。前面要出食人花了，混合兵种的话就难对付了。好，干掉！哎，别咬我！放了，放了，放了。坦克，我最不怕的就是坦克了啊！来多少切多少，还有没有？本关的 BOSS， 好，咱们站好位置啊。OK， 过关，三秒钟 BOSS 就好了啊！他喷了。第四关，第五关，这关啊，咱们就有幸能见识到对面小兵的威力。跳起来之后呢，本关是有降落伞的状态。另外，本关有分支，有一个火星分支，还有一个是。啊，正常的。摩登军的路线要稍微简单一点，火星那边比较难。这个地方不要轻易的把伞扔掉，掉下去就摔死了。差点没把我推到那个子弹上。这里还捡到了一个，呃，跳跃的子弹啊！哎，这可以用掉。上面的紧接机器人，咱们他发射的激光，咱们是切不了。这个玩激战的小伙伴应该知道这个区别。哦
激光这么多发，大 G 不要了。虽然红 boss 挺好用的，你这里我要先对付他们啊。飞机的炮弹是可以踩的，这种坦克的炮弹可以切，无敌的月光炬啊！坦克。<笑>一刀，打多半天也不如这一刀。本关的 BOSS 三体，啊，可以分成三个身体。Launcher. 切这个，看看能不能把下层这两个身体呢先干掉。干掉了。来，手刀护体啊！我关我厕所。BOSS 的招式很多呀捡到了个 C， 护体护体，好的，干掉。那好吧，时间差不多啊，本期呢就先给大家录制到这里，我们下半期再录制最后的两关。好，感谢大家收看，咱们下个坑再见。